。你的眉宇间似有柔弱，调皮嬉闹间拨乱着我，怎么形容感受到什么？也许还无法形容，我不痛不问，装作不懂，却无力推开你的执着。对我的记忆变成轮廓，该怎么样去接受？恬淡中，平静如风。在天地之中，我愿接受一切命运所托，我甘心被所有人都看错，那又？却就无法形容，只有我们能懂。突然造访，呃，至于来意吗？你来干啥的？我本来是来送帖子的。我长姐郑王妃要办场赏花会，京城里数得过来的闺秀都收到了。湖南的帖子，我便亲自送来了。是我礼数不周，惹恼了王姑娘。可是王姑娘，你进门之后，何曾提过赏花会之事？谁打了你？是你先说我攀附殿下，你你还让下人卸我的膀子。王姑娘莫要恶人先告状，是你指责我带累了殿下的名声。我属实不敢认这罪名，才与你分辨了几句，没想到你竟动手打我。你装什么可怜啊？你刚才让下人卸我膀子的时候，你可厉害的很呢。我何曾说过让人卸你膀子之话？我带着你使眼色了。我，十一，嗯，这件事如何处理？这得罪人的事儿，你问我的意见。嘿，殿下，是这样的啊，我刚好路过，根本就不知道这两位姑娘是因何事起的争执啊。世子。你竟说，你竟说没有看到他打我。委实没有看到啊，我只是见你从屋子里出来，然后你这个脸就就这样了。潘十一，他让下人卸我的膀子，你可全看到了。他何时叫人把你膀子给卸了？他只不过是跟。他只不过是对这个婆子使了个眼色，然后他便把你膀子给卸了。世子，我从来没有得罪过您，您为什么要诬陷我？表哥，表哥，你要相信我，表哥。表，啊！你放开殿下，你装什么晕倒啊你啊！把小姐抬回屋。至于这位，给王安离送信，让他来取人。殿下，殿下，你误会我了。殿下，不是这样的，关我何事啊？给我使什么眼色？啊啊啊！轻点，轻点，轻点！啊！哎呀，他他他！哎呀，我说王姑娘，这里不比柴房好多了，你倒是小心点你那膀子。好好一相府千金，非得折腾成这样。你呀、啊，安生会儿，我这就去寻一靠谱的大夫，把你这膀子给你安上。韩十一，你别以为我会感激你，你也是幸灾乐祸。哼
。表弟，你说你才智出众，为何就偏偏无心朝局呢？害得舅舅总是来跟我抱怨。我心在山水间，逍遥一世便好。小的见过殿下，二公子，齐王府给二公子送信来说是有急事。齐王府是有何急事要找你？还能有什么事儿？我的妹妹。来，把这药喝了，不喝可疼啊！爸。啊！你不是说喝了不疼吗？我什么时候说过喝了就不疼了？我有说过吗？这个药是去火的，自己看看这火多大啊！韩十一，我就知道你没安好心，你才动别人来整我。哎呀，王姑娘。你就这么着急把所有人都得罪一遍吗？林世子，殿下请林大夫过去给表小姐看病。知道了，下去吧。包子，去吧。那位又是什么毛病啊？他忽然间晕倒了，这种情况我也没见过。我以往见过那些晕倒的，多半是挨了揍被打。晕的，像他这种自己晕倒的，我还真是头一次见。我只听过孕妇会晕倒。哦，那我就给他开一个保胎的药方吧。<笑>你怎么想的？说要给他开个保胎的药方？<笑>当然是用脑子想了。殿下，呃，楚姑娘怎么样了？还没醒呢。哦，林包子，你快进去吧。啊。殿下，您不进去吗？女子规格，你我进去不太合适。哦，也对。听说你把王希元带去厢房，还让林大夫给他看病。她毕竟是个没出阁的女孩，被关进柴房里传出去多不好听啊！再说，她一个女孩家，身子娇弱，被卸了膀子，总不能让她一直这么吊着吧？哼、嗯，你还真为她着想啊！我哪是为她着想啊，我是为了殿下您。现在还不是跟王相摊牌的时候，这个王希元她还是皇后娘娘的侄女儿，若是被他们得了说辞，以后还要在皇上面前进殿下的谗言呢。你真是这么想的？那不然是为何呢？那丫头可没少找我麻烦。我以为你是顾着王家兄弟。殿下，那王二在我这儿何来情面可言啊？殿下。世子，二皇子和王二公子过来了，说是替王姑娘致歉的，让他们等着。是。你说这都半个时辰了，这个老五他到底什么意思啊？见过殿下，殿下，圣妹顽劣无状，还望殿下宽宏大量，不要跟她计较。贵阁之间的小事，本不该本王来管，也没有烦着本王的道理。只是镇国公夫人，将楚姑娘托于我照顾，她伤说轻也不轻，说重也不重，但本王不能负了她。
，你把你妹妹带回去，择个日子，给楚姑娘道个歉。老五，这闺阁之中偶有口诀，此乃小事。要西元去当面道歉，怕是有所不妥吧？哎，老哥，错在西元，理当道歉，理当道歉。哎，大家呢都是亲戚。按理来说，这两位姑娘都是咱们的表妹，小孩子家家闹点矛盾，不至于这样吧？二哥说的也有道理，不如你去送信给楚夫人，说长在她身边的姑娘被人给打了，问她可否不计较。楚夫人乃大度之人，必不会为此等小事斤斤计较的。相约见过二位殿下，见过公子。此事是我礼数不周，怠慢了王姑娘。我知表哥一心护我，只是断不能因为我这等小事坏了你与王家的情谊，让王姑娘道歉之事就免了吧。楚姑娘宽容识大体，理当如此，理当如此。你既然自己有主意，跑到这儿来，那就你自己处理吧。表哥，我自然是听你的，我只是不想让你为难。既听我的，那就下去。是，表哥。我与表哥自幼相识，他的脾气秉性我如何不知？他素来冷静自持，喜怒不形于色，何时用这等含情的眼神看过人？小姐，表哥的心已被韩十一勾走，还是要冒天下之大不韪，我绝不能容他。楚姑娘啊，看着柔柔弱弱的，没想到竟然下手这么狠，硬是把相府千金的膀子给卸了。这王姑娘啊，肯定没受过这种待遇。这个王希元吧，行事直来直去，头脑简单。哼，王丞相老奸巨猾，怎可能养出个如此心无城府的女儿来？我瞧着怪有意思的。哼，自从楚姑娘入府以来啊。这府里上上下下都对他称赞有加，都说他手里又谦和。这个楚姑娘吧，才算是个真女人啊！王熙元万万比不了，你们俩也得被甩出个几条街。就是这一点轩的头牌，跟他比起来也差着些许真情实意。哎，我今儿个可算见着了啊！他从彪悍和柔弱之间随意变换脸色，动起手来狠辣无比，装起委屈来瞬间梨花带雨。听这意思，世子是对王姑娘偏袒有加呀？<笑>这楚姑娘啊，手段实在是太高了，不像这王熙元。自始至终保持着彪悍，至少能让人摸得透啊！行了，你们俩快下去休息吧，我们在外面守着呢。嗯，下去吧。嗯。嗯王中玉、王希元这对兄妹可真是齐了，倒与他们的爹行事风格完全不同。这王相一党覆灭是迟早的事，看殿下的态度。他们也难免被株连，想的也太远了。将来，谁坐在那个位置还未可知。我倒先同情起他们来了。哎，世子，我们要买西瓜吗？西瓜就不吃了。哎，那有烤鸭，还有点心。
世子，有人跟着咱们。哎呀！是你啊，兄，跟踪我们干嘛？哎呀，我们殿下不是怕你们有危险，特意过来保护你们吗？我们世子爷需要你来保护吗？你，我们还正愁着这么多东西没人拿呢，这下好了，全都给你。嗯，给他。老板，给我来个这个。哎，等一下，你给我换这个吧。现在东西也买的差不多了，待会儿我找个机会把它给甩了。这破巷子能买这什么东西呀、啊？哎呦，这你就不懂了吧？越是这种小巷子啊，越是有好玩的呢。你看这边这么多小吃。嗯。哎，你。不好意思啊。子呢？嗯，世世子，世子呢？世子呢？世子去哪儿了？世子，世子去哪儿了？大娘，一碗牛肉面，哎，卤肉加双份，来了。世子，您来了。大娘，这段时间生意可还好啊？我这里都好，只是你身份尊贵，总来我这里，怕是不合适。您下次想吃面了。我单给你做好，送府上去。哎呀，面要趁热吃才香嘛。再说了，我要不是亲自来看看，也是不放心啊。世子恩义，我懂。只是阿勇他们为国尽忠，是他们的本分。世子不必特意照顾我。大娘，您三个儿子都被国捐躯，照顾您。是我们还活着的韩家军将士的本分。咱不说这个了，世子你等着，我给你煮面去。殿下，嗯，你先去吧。殿下，不好了，我把韩世子跟丢了。非礼我妹子还不认账，给我打！我有钱。嗯、就你这身衣裳，送当铺也不值几个子儿啊！能有多少钱呢？啊，有钱是吧？来，给钱。嘿嘿，不就是要钱吗？钱啊，有的是。哎哎哎居然能跑了！站住！我你我我放开我！放开我！臭小子，跑得挺快。哎，你不是会飞吗？再飞一次试试啊！干嘛飞呀、啊？飞！放！放开我！各位，放开！这个小白脸占了我妹妹的身子，现在我妹妹有了身孕，她却跑了。啊！大伙给评评理，我妹妹好好的一个黄花大闺女，就这么让他们给骗了，我是不是这样个说法啊？胡说八道！我家里妻妾成群，个个都比他标致，我凭什么看得上他呀？大哥，他还敢抵赖？你可得替我做主。他屁股上有颗黑痣，你扒了衣服就能看到，是不是他？一看便知。各位，这小白脸糟蹋了我妹子，我必须得要个说法。我现在就扒了他。验明正身！哎，我乃相府二公子，谁敢乱来？这么细的一根簪子，里面竟然藏着这么多针啊！是啊
你试试，轻轻一转动，它就会发生。别听他胡说八道，你就说自己是皇帝老子，今儿个也得扒了你一身肉。哎呀，哎呀，大哥，什么暗器啊？暗器？什么暗器啊？我刚刚没说完，我是相府二公子请来的法师。你看我这一做法，你不就受伤了吗？看你们谁还敢上来！给我打！啊啊啊十一，趴下！没想到我们韩世子也有这么一天啊！别废话，快不快把我放出来！快点啊！好，好，好，法师大人，让你受惊喽。怎么样，没受伤吧？没事。啊！你就打算这么披头散发去追他呀？不要你哭。我救了你，你难道就不想道声谢吗？我路见不平，拔刀相助，乃我辈的本分，有什么好谢的？若是他这么抱着你，你会让他松手吗？你胡说什么呢？再不放开，我对你不客气了。嗯、啊！哦哦哦！啊！长本事了啊，还敢戳我？咦、嗯嗯！殿下。去哪儿了？刚刚非礼我的那个大姐，往那儿跑了。没事，姐已经抓上，送回府里了。您什么时候学会的把脉呀、啊？您真是天下奇才，无所不能啊！不必恭维我。恭维乃是放之四海而皆准的厉害法器，是我寒门秘籍之一。说实话，今天我没能及时赶过去救你，我现在还担心的心惊肉跳。幸好王忠玉过去了。殿下，我瞅着今儿个这些人来的倒是蹊跷。我们必须得好好查清楚。我们也抓到了几个，新亭在审了。新亭的伤好了，无碍了。殿下，我们得赶紧去看看抓回来的那几个痞子。我还真是挺好奇，是哪个有心之人来这么一处对付我。你怎么联系他？都是雇主联系我。现在事情败露了。大约他也不会再露面了。哎，殿下，你有什么妙计呀、啊？还是您那老办法，让人看着不让他睡觉，困几个晚上就招了？这倒不必。我猜你也不止就这一招啊！您的损招，当然多着呢。承蒙夸奖，殿下。我还真是看走眼了呢，原来你还真是个有大来头的。想说的可都说完了。我们真是拿人钱财给人办事。那雇主说了，你勾搭主子家的小姐，所以才找人教训你的，还说你素来狡诈。抓到后切莫听你胡言乱语，只管打晕了。扒光衣裳，丢到街上，让你出出丑。殿下不用想了，动刑吧。哎，不过我这个人心软，看不得这个，到时候我躲出去便是。<笑>不必用刑了。
直接问斩便是。他这应该是灭三族的罪行。七大街麻寡妇算是他的母族，王家的孙儿是他侄儿，应当被株连。他还有个妹子嫁到了滚州，有子女三人，也算在三族之内。哼！这位大爷，我只是配合那帮绑匪演出戏，捉弄一下这位公子，没想害人性命，怎么就，怎么就灭三族呢？本王乃当朝亲王，连这个小案子都不会判吗？求大人放了我吧！求大人放过我老娘和外甥侄子。我知道那雇主在城西有个宅子，我和他在那儿见过面。小姐，什么事啊？殿下，殿下来了。表哥来了，快，快，快服侍我换身衣服。表哥，跪下。这人你可认得？张管事，这是怎么了？他。是做错了什么事儿吗？他若做错事情，表哥尽管责罚便是，不用顾及我的面子。姑娘，救命啊！这这到底怎么回事啊？古人正知那韩世子，可是姑娘您吩咐的。如今殿下要杀我三族，四十多口人已关在水牢，姑娘救命啊！什么整治韩世子？你在胡说些什么？姑娘，是您让我花点钱雇些地痞流氓，打那韩世子一顿，然后再扒光了扔街上，让他以后没脸再勾搭殿下。住口！这样的话你也说得出口？我一个闺阁女子，怎么可能做这样的事？姑娘，是您说的，这样的事儿不能动用府里的人，只能在外面花钱找人。您给我的银票我还没花完，只给了那起子人一半。我是谁让你这样毁我的名声？表哥，你不要相信他说的话，他一定是跟谁串通好了，在这构陷于我。是我的错，我忘了告诉你，韩十一你不能动。表哥，你居然相信一个下人说的话，也不相信我吗？他与韩十一无冤无仇，为何要害他？那。那我怎么知道？说不定，他他早就跟韩十一串通好，然后演这出戏，反过来陷害于我啊！韩十一为何要针对你？他觊觎表哥，龌龊心思，京城皆知。住口表哥若是不相信我，可以杀了我，但我没做过的事，绝不能忍。殿下，今儿个我请客，嘿嘿，这个呢是方大娘的独门臭豆腐，这个是海叔的秘制卤肉，还有那个是长婶儿的烤香肠，还有这个。是田二夫妻的小笋包子，嘿嘿，您尝尝这个。这是什么？这个是臭豆腐。感觉有点坏了。哎呀，殿下，这个东西闻起来虽然臭臭的。嚼起来特别香，你看，嗯，你试试，怎么样？好吃。没想到啊，殿下竟然喜欢吃这些东西。以前
，我都认为您觉得这些食物粗鄙，不敢跟您献宝。现在想想，还真是亏了。你以前是害怕我不爱吃这些？当然了。再者，我就是怕被有心之人盯上，间隙下毒。我以往去吃这些东西的时候啊，都是打扮的朴素的，不能再朴素。以后无需再忌讳这些。是是是，微臣明白了。殿下，我没想到，您还是个吃中的状元啊，只是深藏不露罢了。原来咱们俩还是同道中人呢。状元，还得是你。多谢殿下了。殿下。您知道我在北京的院子提了个什么名字吗？何名啊？知味斋。好像一个酒楼的名字。您不知道，我想着将来要是有一天浪迹天涯，就开这么一间小馆子，就叫它知味斋。知味斋，其实还算雅，是吧？我一直都觉得我是一个雅人。不管怎么样，以后你都会开开心心的，会有一间知味斋。希望真的有那么一天。世子，你怎么连葡萄籽一起吃了呀？嗯，呃，忘了肚子了。卑职有事，求见世子大人。嗯卑职见过世子大人，我可不是什么大人啊。话说，你这一天一板一眼的，累不累啊？卑职不累。找我什么事儿？卑职想请世子为季野求个情，起来说话。谢世子。季野他怎么了？季野他保护世子失职，害世子险些遭了歹人暗算，殿下已责罚了他。你和季野可都是殿下最看重的护卫啊，被派过来保护我一个纨绔，委实有点大材小用啊。而且季野这两天有点萎靡不振的，我也能理解。你们殿下罚他什么了？殿下罚他领了五十军棍，被遣回西晋军中待用。五十五十军棍，你们殿下的心也太狠了吧！殿下赏罚分明。赏罚分明。那你找我求什么情啊？五十军棍事小，季野自当领罚。只是调离京城，往后便再难跟随殿下了。其实他也没做错什么，是我故意要甩掉他的。我甩人的本领，也是练过的。哎，这样，那我去找你们殿下说一说。但是管不管用，我可就不管了。世子肯说情，殿下一定会斟酌。既然我帮了你们，那我有件事情要问你，你得如实的回答我。世子请说，卑职知无不言。花钱买脱我衣服的那个雇主，当真从你们府上逃跑了？殿下说，此事需瞒着韩世子，想是怕他与楚家生了嫌隙。是。行了，回去吧。谢世子。小姐，小心脚下。小姐，小心！啊！小
小姐莫怕，是只老鼠。这府里空旷久了，来不及修缮。快走吧。世子，黄公子派人送了信来。王中玉。提防楚家。嗯，娘说过，这世上的敌友，从来并无定数。像是如此了。世子，阿九回来报，说殿下连夜将楚姑娘送回郑国公府了，可是这府里还未修缮得当，连夜赶回去，怕是出了什么事儿吧？他将此事瞒得紧。却又将人连夜送走，这怕是漏了行踪了吧？殿下隐瞒了世子何事、啊？发现是他表妹坐下的好事，赶紧消灭线索。你们以为那雇主真没找到啊？只是不能将真相告诉我罢了。啊？难道要害世子的是楚姑娘？欺负到我韩十一头上，这笔账无论躲到哪儿都是要还的。可是他为什么要害世子啊？嗯，平日里看着和颜悦色的，嗯，没想到背地里这么恶毒。我也琢磨不透啊。你们说，要是因为上次的事儿，他恨我偏袒了王希元，倒是能说得通几分。嗯，可是就因为这么点子事儿，他就使出这么大的招。我还真是高估了他的心胸啊，小姐，我不过只是想教训一下他。表哥竟然狠心赶我走，我早就看出来他是董贤寒胭脂流。表哥若是被他所迷惑，被皇上知道，不仅楚军之位无望，将来……还会被天下人所诟病。姑娘所言极是，此事还需要从长计议，您保重，莫要气坏了身子。哼，不管怎么样，他终究是个男人。如今年纪尚小，长得雌雄莫辨，讨人喜欢罢了，还能一直这样？圣上口谕：国子监学子，不仅要学习圣贤文章，还要积极的练习骑射。第一次骑射比赛的时间就在三日以后，地点就在京郊狩猎场。是。皇上用哪根筋不对了？另外，二殿下和五殿下，他们虽然在六部挂职历练了，但是还在国子监挂名。此次比赛啊，他们也会组队参加。原来是给他们俩的考题，拉着我们陪练的。哼！周兄。你把那些锅铲呀、啊、锅呀、啊、都检查好了，别落下了啊！我说世子，你是准备在猎场里面炒菜吗？我跟你说，有些猎物要现杀现宰才有味道，比如那些什么野兔呀、野鸡之类的，一看就没有经验。今天不烧烤，该炒了。哎呀，小马呀，你的脸怎么这么长啊？嗯嗯，韩十一，韩十一。哎，他们是去郊游吗？还带锅？说的我都有点饿了。
这猎物还算丰富啊，不如我们找个景致好的地方先烤来吃了呀。这猎物都是殿下打的，咱们什么忙都没帮上。废话可真多，待会收拾野兔子活可就交给你了啊。哦，我记得去年来的时候，这还有